Jordi Tiktak, was dit de ongelukkigste wedstrijd die jij ooit hebt gespeeld? Uh, dat denk ik wel, ja. Ik denk, uh, ja, een van mijn ongelukkigste wedstrijden sowieso op dit niveau uh, in de derde divisie. Ja. Want vertel. Nee, je hebt het zelf wel gezien natuurlijk. Ik maak een uh, ongelooflijke eigen goal. In de eerste helft vlak voor rust. Dat mag natuurlijk gewoon uh, echt niet op dit niveau. Wat ja. gebeurt er? Ja, ik heb echt geen idee. Die bal komt, uh, komt voor. Ik, uh, volgens mij loop ik goed met mijn man mee. Ik heb, in principe heb ik de bal. En, uh, ja, ik, ik schat gewoon uh, totaal uh, de bal verkeerd in. En ik tik hem zo langs, uh, langs Erik. Ja, echt heel slecht. Ja. Dat is raar, want de wedstrijd begon ook met een eigen goal aan de overkant. Die zo mogelijk nog bizarder was. Ja, ik kon niet goed zien wat er gebeurde, maar uh, dat, dat was ook inderdaad een eigen goal. Ja, het is wel lekker dat hij natuurlijk voor ons valt, maar ja, achteraf heb je er uh, nu helemaal niks aan natuurlijk. Ja. Jouw eigen doelpunt was de 1-3, dat was ook de ruststand. Uh, vervolgens ga jij niet lang in de tweede helft eruit, geblesseerd? Ja, ik krijg een duel uh, links in de hoek en uh, ik zet mijn voet neer. En eigenlijk gaat mijn knie gaat zelf naar binnen en mijn voet blijft staan. Dus uh, nou, ik voelde twee knakken vol, uh, vol in mijn knie. Daarna probeer ik het nog wel, maar voel ik meteen dat ik er weer doorheen ga. Dus uh, ja, ik, uh, ik weet nog niet echt wat er, uh, wat er aan de hand is. Nee. Dan ga jij dus gehavend naar de kant en jullie stappen als ploeg gehavend van het veld. Uh, in wat opzicht bedoel je? Nou ja, verliezen met ja. zoveel tegengoals, ook nog in een derby. Ja, ja dit is, uh, vorige week win je dan. En dan uh, is het natuurlijk allemaal weer uh, gezellig en uh, leuk. Maar uh, uiteindelijk gaat het weer om deze zaterdag en... Uh, ja, de eerste helft is gewoon echt uh, heel slecht, denk ik, aan onze kant, van on onze kant. En tweede helft, ja, dan uh, gooi je nog een beetje strijd in, maak je nog uh, de aansluitingstreffen. Maar uh, ja, het, het zat er niet in vandaag, voor mijn gevoel. Vijf tegengoals vandaag, dat is stof tot nadenken. En als je alle wedstrijden tot nu toe bij elkaar optelt, dan verliezen jullie de tien van de elf dit seizoen. Ja. Ik kan me voorstellen dat de zorgen heel groot zijn. Ja, we hebben al met elkaar erover gehad en uh, de koppen bij elkaar gestoken erover. We zijn uh, gezamenlijk tot een conclusie gekomen en uh, ja, dat moet gewoon elke, elke week moet dat er uh, gewoon uitkomen. En, uh, ik, ik zie in de tweede helft zie ik die conclusie er wel uitkomen en de eerste helft is gewoon heel slap van onze kant, uh, van mijn kant. Uh, nee. Nee, het was heel slap vandaag. En, uh, ja, als je zo'n derby speelt, ja, dan, uh, dan win je natuurlijk niet. Dat is wel logisch. Geen paniek nog? Ja, de paniek... Uh, Weet je, een resultaat is natuurlijk uiteindelijk wel belangrijk. En, uh, nou, ja, paniek is een groot woord, denk ik. Kijk, als je elf, wet, elf wedstrijden en tien, je verliest er tien, dat, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Dus uh, ja, ik weet niet, uh, we zitten echt in een hele moeilijke fase. Uh, de spelers, ja, ik weet het zelf helemaal niet uh, nu en wat de toekomst brengt. Maar uh, paniek is een groot woord, want ik vind dat je vorige week win je 2-0 van Barendrecht en speel je gewoon heel goed voetbal. En als wij dat wekelijks op de mat kunnen leggen, dan uh, heeft elke ploeg in de derde divisie het moeilijk met ons. Sterkte. Dankjewel.